Друзья, всем привет! Сегодня будет 5 лучших решений в ремонте. Для начала посмотрите, как у нас маленький санузел и посмотрите на эту шикарную раковину. 60 на 60 угловая, занимает очень мало места, но имеет очень большую чашу за счет этого выступа. Плюс еще у нее есть вот такой вот бортик интересный. То есть здесь силикон делать не надо, здесь ничего не будет чернить, силикончик идет по бортику, аккуратно только полоской. Очень классная раковина, очень мне понравилась. Для небольших санузлов очень классное решение. Друзья, второе классное решение на сегодня, посмотрите, очень часто э, нам приходится ставить какие-то стопоры, которые нас раздражают, приходится портить напольное покрытие, либо ставить на стену. Теперь начали продаваться вот такие вот силиконовые стопоры, самоклеящиеся, и посмотрите, как у нас устанавливается дверь. Вот таким образом в нее просто бьется ручкой, ничего не повреждается, эта штучка мягкая, она просто прогибается и ничего не повреждается. По-моему, очень классное решение. Даже если очень сильно закрыть дверь, никаких проблем не будет. И не надо будет никакие стопоры ставить на полу. Также обратите внимание, что вот такие же силиконовые накладочки можно ставить там, где у вас, например, крышка инсталляции, чтобы она у вас не билась об керамогранит. Друзья, третье лучшее решение – это не останавливать кухню э, по верху, шкафчиков, а обязательно доводить до конца и делать антресоли. По-моему, это очень круто. В этих антресолях вы сможете спрятать куча различных вещей. Все это очень практично. А еще мне нравится, как здесь реализованы дверцы. Посмотрите. И как удобно можно добраться до вот этой вот угловой части кухни. Четвертое прикольное решение, друзья, это сделать на ванне стекло чтобы не делать никаких потом шторок. Спокойно мыться в этой зоне под леечкой. Вот смеситель скрытого монтажа. И не тянуться потом туда, чтобы набрать ведро, а сделать отдельный смеситель для наполнения ванны. Можно наполнить ведро, что-то помыть. В общем, такие смесители стоят недорого. Вполне неплохое решение. Отдельно стойка с лейкой, отдельно смеситель для ванны. И пятое лучшее необычное решение вы можете организовать у себя вот такие вот специальные приспособы для сушилки, для сушения белья, для высушки белья. Ну, э, профессионалы меня сейчас поправят как правильно. Итак, э, здесь у нас она работает по типу рулетки. Видите? Специальный крепеж есть, куда вставляется вот эта штучка. И спокойно эта штучка у нас веревка уезжает обратно. И вот таким способом мы можем натянуть э, эту самую нить и сушить здесь белье. По-моему, очень интересное решение. И самое главное, вы можете это убрать, и эти штуки почти не бросаются в глаза.